वेलकम टू माय चैनल और आज हम क्वेश्चन पेपर 2019 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे अब जैसे 26 सिक्स है अब इसके इंटरनल चॉइस की बात कर लेते हैं ठीक है ना जो इसका पहला पार्ट था वो लास्ट पार्ट में डिस्कस हो चुका था तो अब यहाँ पर इसका सोल्यूशन किस तरीके से रहेगा कि फाइंड करना हमने एरिया ऑफ रीजन लाइंग अबोव एक्सिस ये चीज़ नजर आती समझ जाओ जैसे ये एक्स एक्सिस ये क्वाड्रेंट होते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ तो मतलब ये तो गई ठीक है ना एक्स से सिर्फ ऊपर की बात करनी है अब इसलिए ठीक है उसके बाद एंड इंक्लूडेड बिटवीन सर्कल दिया हुआ है और एक पैरा बोला है सही है पैरा बोला तो ठीक है अब ये चीजें तो याद रखनी पड़ेंगी कि पैरा बोला की कंडीशन बताई थी कि दो वेरिएबल नजर आएंगे एक्स और वाई ठीक है उनमें से एक की पावर एक और दूसरे की दो ठीक है ना ये वाई की है यहाँ पर एक्स की एक वो डिपेंड करता है ठीक है ना मतलब पैरा बोला के टोटल चार केस होते हैं ये सिंपल सी बात है हाँ कह सकते हो सिर्फ दो ही होते हैं दो उनके सब केस हैं मतलब वो राइट हैंड साइड में प्लस और माइनस की बात आ जाती है ठीक है तो इस तरीके से लेकिन लेकिन न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट बना केवल इस चीज़ को देख करके क्या ये इक्वेशन है पैरा सॉरी जो इक्वेशन है सर्कल की क्या ये सही लिखी हुई है गलत है ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा ठीक है ना क्यों क्योंकि अगर इस तरीके से कह सकते हो कि इक्वेशन ऑफ सर्कल हम हमें पता है कुछ इस तरीके से होती है सही है मतलब एक्स और वाई दो वेरिएबल होंगे दोनों ही पावर दो दो इतनी बात भी सही है लेकिन राइट एंड साइड में सिर्फ कॉन्स्टेंट नजर आई इस बात का ये मतलब हुआ वेरिएबल और एक्स और वाई है राइट एंड साइड में आपको एक्स और वाई नजर ना आ जाए आ रहा नजर तो मतलब हटाओ इसको सबसे पहले तो मतलब इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा न्यूमेरिकल बस यही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं इसके अंदर ठीक है ना तो बस सिंपली लिख लो सबसे पहले ठीक है ना कि गिव ना इक्वेशन ऑफ सर्कल ठीक है ना कुछ इस तरीके से सही है जो भी रिजल्ट आपको दिया हुआ हो तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए कि ये एक्स यहाँ पर तंग करेगा तो बस इसको थोड़ा सा सोल्व करो तो किस तरीके से तो बस समझना यहाँ पर कि सबसे पहले इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ सही है उसके बाद इक्वेशन ऑफ सर्कल इस तरीके से लिखी जाती है सही है मतलब यहाँ पर ये भी तो हो सकता है ना एक्स माइनस का होल स्केर और समथिंग को समथिंग का मतलब कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट का मतलब है एक्स और वाई से अलग सिंपल सी बात है सही है तो मतलब थोड़ा कर लो सोल इसको किस तरीके से अब देखो मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात है होल स्केयर का कोई फॉर्मूला बनाना है सिंपल सी बात है ये सही है तो यहाँ पर देखो माइनस का एट एक्स आई मतलब अब देख लो एट का मतलब क्या हुआ है यहाँ पर कुछ इस तरीके से इस बात का मतलब सिम समझना होता और कुछ नहीं ठीक है ना जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वेयर किसके बराबर होता है ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर माइनस टू ए पी सही है तो देखो अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई में वन है यहाँ पर माइनस एट आ रहा है तो मतलब हटा लो इनको माइनस तो फॉर्मूले वाला ए चलो वन है तो बी कितना हुआ यहाँ पर माइनस एट आना चाहिए तो बी कितना हुआ सिंपल सी बात है इस सारे की मल्टीप्लाई माइनस एट आनी चाहिए तो बी हुआ फोर अपने आप सही है तो इस तरीके से तो इस चीज़ का मतलब है कि तो जैसे लेकिन यहाँ पर जीरो बचेगा ठीक है ना तो बस यहाँ पर मतलब फोर होना चाहिए और उसका स्क्वेयर होना चाहिए बी है फोर और उसका स्क्वेयर होना चाहिए मतलब सिक्सटीन होना चाहिए होने का मतलब क्या हुआ नहीं है तो ले आओ दोनों साइड सिक्सटीन ऐड कर दे यही सोचना था बस इसके बाद ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका एक्स माइनस फोर का होल स्क्वेयर सिर्फ इतना सोचना था सही है उसके बाद ये वाई स्क्वेयर तो एज इट इज है और ये सिक्सटीन को लिख सकते हो आप फोर का स्क्वेयर सही है और हमें पता है क्वेश्चन ऑफ सर्कल इस तरीके से हो ठीक है ना तो उसमें मेन बात होती है सेंटर और एक सिंपल सी बात है सर्कल के अंदर एक तो सेंटर काम का होता है सही बात है और इसी तरीके से एक होता है रेडियस सही है अब डायरेक्ट ही कह सकते हो यहाँ पर ठीक है ना कि जो सर्कल है लिख दो यहीं पर ठीक है ना उसका जो सेंटर और रेडियस क्या क्या हो जाएंगे सेंटर ठीक है ना सेंटर एक पॉइंट होता है सिंपल सी बात है पॉइंट देख लो एक्स माइनस तो मतलब माइनस साइन को छोड़ के और यहाँ पर ये लिख सकते हो तो मतलब माइनस साइन को छोड़ के पॉइंट बनता है एक्स कोमा वाई सी तो मतलब एक्स में से माइनस जो भी ट्रम हो रही है ठीक है मतलब जो भी कांस्टेंट है और माइनस साइन को छोड़ के तो ये उसका सेंटर है और रेडियस जो राइट एंड साइड है उसका होता है स्क्वेयर रूट सही है तो मतलब फोर हो जाएगा 
तो इस तरीके से सही एक्चुअल में तो जैसे इसका स्क्वेयर रूट ले हुए मतलब सिक्सटीन का स्क्वेयर रूट प्लस माइनस फोर होता है लेकिन माइनस खत्म हो जाएगा क्यों क्योंकि रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकता रेडियस एक डिस्टेंस कह दो सही है तो इस तरीके से बस सिंपल सी बात है ये चीज डायरेक्ट आपको नजर आनी चाहिए ये नजर कब आएंगी जब सर्कल की पूरी जानकारी हो ठीक है ना ये डिस्कस भी हुआ था कि सर्कल का मतलब होता है कि वेरिएबलों की पावर दो, दोनों की दो होनी चाहिए दोनों की दो होनी चाहिए सही है तो इस तरीके से और बची हुई चीज कॉन्स्टेंट तो इस बात का मतलब ये हुआ जो भी वेरिएबल जो भी अप्लाई हो चुके वही नजर ना जाए दोबारा एक्स और वाई तो इस तरीके से हाँ प्लस टू क्लास में कह सकते हो कि उन दो वेरिएबलों का नाम एक्स और वाई ही होता है ठीक है ना ये कोई जरूरी नहीं लेकिन मैक्सिमम चांस चांस कह सकते हो ठीक है तो इस तरीके से और उसके बाद पैराबोला वाई स्क्र इजल टू फोर एक्स डायरेक्टली हमें पता होना चाहिए कि पैराबोला किस तरीके से होता है वाई स्क्र इजल टू फोर एक्स इसकी भी एक सिंपल सी बात बताई थी क्या कुछ इस तरीके जैसे ये एक्स एक्सिस ये वाई यहाँ पर प्लस है तो मतलब जिसकी पावर कम हो उसकी तरफ मुंह खुलेगा तो मतलब एक्स की तरफ और एक्स भी प्लस की तरफ तो मतलब प्लस एक्स की तरफ मुंह खुल जाएगा तो ये पैराबोला होगा इस तरीके से सही है ये जीरो पर ही कट क्यों करेगा जैसे इस पॉइंट का नाम है ओरिजन जीरो पर ही कट क्यों करेगा क्योंकि यहाँ पर ये कह दो माइनस साइन को छोड़ के देखना होता है क्या बचा जीरो तो इस वजह से सिंपल सी बात बताई थी पैराबोला की ठीक है तो इस तरीके से और मान लो जैसे ये यहाँ पर है सर्कल है पैराबोला एलिप्स हो सकता है पर बोला मतलब इन सारी चीज़ों की जो कंडीशन है ठीक है ना वो रिवाइज करनी हो ठीक है ना तो कहाँ पर आप चेक कर सकते हो आप प्लेलिस्ट के अंदर ठीक है ना मतलब जो ये चैप्टर है ठीक है ना मतलब जो ये लीनियर इक्वेशन का चैप्टर है वहाँ पर आप चेक कर लेना ठीक है तो ये सर्कल है अब ये पैराबोला भी सही है और एक्स एक्सिस तो मतलब पैराबोला के नीचे वाले केस तो हट जाएंगे और ये कह सकते हो केवल ये वाला केस हटेगा इस अब एक्स एक्सिस की वजह से अब सही तरीके से एक डायग्राम ड्रा कर लेते हैं तो किस तरीके से तो अब जैसे डायग्राम की बात करो आप ठीक है ना तो इस तरीके से हो जाएगा ठीक है ना तो जैसे ऊपर वाई एक्सिस ठीक है ना और इस तरीके से ये एक्स एक्सिस का काम कर देगी सही है तो अब जैसे पैराबोला की तो डायरेक्टिव बताई थी कि वाई स्क्र इजिकल टू फोर एक्स का कुछ इस तरीके से डायग्राम रहेगा सही है तो इस तरीके से अब इसके बाद जो सर्कल था ठीक है ना उसके सेंटर और रेडियस लिखे थे जैसे रेडियस था फोर ठीक है ना और उसका सेंटर था फोर कोमा जीरो अब देख लो पॉइंट ये फोर कोमा जीरो कहाँ पर होगा समझ लो इस चीज़ को ठीक है ना तो मतलब एक्स का तो फोर सिंपली ये सोच लिया एक्स का फोर यहाँ पर है और फोर कोमा जीरो मतलब एक्स एक्सिस की खास बात भी जो वाई जीरो तो मतलब इसी पॉइंट की बात हो रही है सही है तो ये उसका सेंटर है सर्कल का सही है और उसके बाद चार रेडियस भी चार है ठीक है ना तो मतलब चार रेडियस के हिसाब से एक सर्कल ड्रा कर लो ठीक है ना तो किस तरीके से तो जैसे समझने के हिसाब से ये भी तो चार था सही है तो समझने के हिसाब से जैसे कोई सर्कल है ठीक है ना ये बीच में सेंटर अब ये सारे रेडियस का काम करेंगे सारी साइड बराबर होती है सिंपल सी बात है ठीक है ना सर्कल की प्रॉपर्टी होती है तो मतलब ये फोर तो राइट हैंड साइड में फोर का डिस्टेंस आना चाहिए ठीक है ना और इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से हो जाएगा मतलब सारे ही सेंटर से सारे रेडियस का काम कर देंगे तो इस तरीके से ठीक है ना मतलब रफ डायग्राम वो अच्छी तरीके से ड्रा कर सकते हो वो अपनी अपनी चॉइस है सही है मेन बात क्या ये पॉइंट ये पॉइंट तो पहले पता था पैरा बोला से सही है ये पॉइंट ये कह सकते हो आप सर्कल के हिसाब से पता चला और ये भी सर्कल की प्रॉपर्टी तो मतलब ये भी फोर होगा हमें पता होना चाहिए इस प्रॉपर्टी की हेल्प से सही है तो मतलब ये फोर पहले था फोर और मतलब पॉइंट क्या हो जाएगा एट और पॉइंट बनता है एक्स कोमा वाई से और एक्स एक्सिस की खास बात जीरो हो जाएगा वाई तो इस तरीके से सही बात है तो इस तरीके से ये डायग्राम रहेगा और यहाँ पर एरिया निकालना था किस कहाँ से मतलब एक्स के तो ऊपर हो अब वो एक्स एक्सिस सही है और इन दोनों के बीच का अब देख लो बीच का कौन सा पोर्शन है तो जैसे किस तरीके से तो बस समझने के हिसाब से बीच का पोर्शन कौन सा है ये है दोनों के एक्स से ऊपर भी होना चाहिए और कॉमन भी होना चाहिए इस तरीके से सही बात है तो इस तरीके से और जब मतलब अगर एक्चुअल डायग्राम की बात करोगे ठीक है ना तो ये पैराबोला कुछ इस तरीके से जाएगा 
और यहाँ पर नीचे भी ठीक है ना तो मतलब इस तरीके से और यहाँ पर मेन बात है इस पॉइंट की बात हो जाएगी इसके हिसाब से सही है तो जैसे कहने का मतलब ये है जो ये पॉइंट होगा यहाँ पर दोनों इक्वेशनों को सोल्व करने की कोई जरूरत तो नहीं क्यों नहीं है क्योंकि इस पॉइंट को हम डायरेक्ट कह सकते हैं इसकी मतलब हमें पहले से पता है कि पॉइंट क्या होगा एक्स का तो फोर है सिंपल सी बात है सही है और वाई का इसकी हेल्प से ये डिस्टेंस सर्कल की हेल्प से ये रेडियस है और रेडियस पहले से फोर था तो ये पॉइंट ही हो जाएगा मतलब सोल्व करने की आपको कोई जरूरत नहीं है दो इक्वेशनों को सही प्रॉपर्टी के हेल्प से पता कर सकते हैं ये चीज़ें सही बात है तो इस तरीके से और मतलब कॉमन एरिया ये हो जाएगा सही है तो मतलब एक बार ये पोर्सन देख लो मतलब इसको फर्स्ट कह दो समझने के हिसाब से इसको सेकंड कह दो आप सही है तो मतलब पहले पोर्सन और सेकंड का टोटल एरिया चाहिए तो बस इसी के हेल्प से डायरेक्ट लिख दो कि रिक्वायर्ड एरिया सही है तो किसके बराबर हो जाएगा तो बस अब देखो यहाँ पर अब न्यूमेरिकल थोड़ा समझना आपने किसकी हेल्प से अब ये भी आपकी चॉइस है कोई इसको मतलब x के हिसाब से पढ़ सकता कोई इसको y के हिसाब से पढ़ सकता है सही है फिर y के हिसाब से उसको क्या नजर आएगा ये वाली लिमिट नजर आ जाएंगी ये वाली और ये वाली सही है फिर एक्स्ट्रा पोर्सन उसका कौन सा होगा ये वाला होगा ये वाला होगा सही है लेकिन ये थोड़ी ना आया ये पोर्सन भी अलग से निकलेगा ठीक है ना मतलब y का यहाँ पर मुश्किल होगा इस न्यूमेरिकल में तो इसके बजाय x का यूज कर लो x का आसान है क्यों क्योंकि केवल दो लिमिटों से डायरेक्ट एरिया पता चल जाएगा मतलब पहले पोर्शन का एरिया किसके हेल्प से निकाल सकते हो पहले पोर्शन का इस कराओ और ये किसकी थी पैराबोला की मतलब पैराबोला की हेल्प से पहला निकल जाएगा एक्स का तो जीरो होगा ना सिंगल लाइन का तो एरिया जीरो होगा सही है मतलब माइनस करने कोई जरूरत नहीं सही है मतलब ये एरिया आ जाएगा किसके हेल्प से पैराबोला की इक्वेशन की हेल्प से और ये ये किसके हेल्प से ये कह दो सर्कल की हेल्प से निकल जाएगा सही है ये सर्कल का था सर्कल का एक पोर्शन है तो मतलब सर्कल की इक्वेशन की हेल्प से निकल जाएगा हाँ लिमिट मेन है यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएंगी एक तो लिमिट जीरो से फोर मतलब एक तो लिमिट हो जाएंगी जीरो से फोर मतलब किसका पैराबोला का ठीक है किसके हेल्प से निकाल रहे हैं हम एक्स की हेल्प से निकाल रहे हैं सही है उसमें ऐड कर दो दोनों पोर्सनों का चाहिए मैं इस वजह से ऐड होगा अगले की लिमिट क्या हो जाएगी एक्स के हिसाब से तो फोर से एट ये लिमिट हो जाएगी वही एक्स के हिसाब से और मतलब ये पैराबोला और पैराबोला मतलब फंक्शन एक्स में नजर आना चाहिए मतलब वाई निकाल लो जैसे पैराबोला की इक्वेशन थी हमारे पास सही है तो मतलब वाई निकाल लो इस चीज़ का ये मतलब है तो जैसे अब थोड़ा समझो आप जैसे वाई स्क्वेयर ये था न्यूमेरिकल में गिवन था तो वाई किसके बराबर होगा दोनों साइड स्क्वेयर रूट लोगे तो मतलब फोर का टू हो जाएगा एक्स का स्क्वेयर रूट एक्स लेकिन 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 जब भी स्क्वेयर रूट उठता है प्लस माइनस का साइन आता है सही बात है तो अब सोचो कि क्या यहाँ पर दो केस होंगे नहीं केवल एक केस होगा केवल प्लस वाला माइनस वाला रिजेक्ट होगा क्यों होगा रिजेक्ट क्योंकि माइनस वाला कहने का मतलब है ये है वो माइनस वाला कह दो ये पोर्शन कह दो ये है वो माइनस वाला सही है समझने के हिसाब से लेकिन हमें अब वो एक्स एक्सिस था तो सिंपल सी बात है एक्स प्लस का होना चाहिए वाई बी प्लस का ये कह दो हाँ वाई प्लस का तो वैसे दिखा जाए तो मतलब ये फर्स्ट क्वारेंट हो जाएगा फिर तो दोनों तो पॉजिटिव ठीक है ना मतलब एक्स के हिसाब से बात कर लो आप ये पर तो मतलब माइनस कहाँ गया पता होना चाहिए अब वो एक्स एक्सिस में खत्म हो चुका है सही है मतलब केवल टू स्के रूट एक्स ये फंक्शन है वो सही है इसी तरीके से जो इक्वेशन थी सर्कल की ये सर्कल के हेल्प से निकलेगा तो सर्कल की इक्वेशन में से वाई निकाल लो तो जैसे किस तरीके से जैसे तो अभी ये आपकी चॉइस है कि कौन सी इक्वेशन ऑफ सर्कल मतलब अप्लाई करना चाहते हो ठीक है ना अपनी अपनी चॉइस है मतलब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ सर्कल थी दोनों थी मतलब कहने का इस चीज का ये मतलब था सही है एक तो गिवन थी और एक कैलकुलेट की थी अब अपनी अपनी चॉइस है अब फायदा आप देख लो कौन सी में है हमें तो फायदा यहाँ पर नजर आएगा थोड़ा सोचो क्यों नजर आया होगा वो यहाँ पर स्क्वेयर रूट आएगा पूरे का सही है प्लस माइनस माइनस साइन फिर से खत्म होगा ये बात लिख देना है माइनस साइन खत्म क्यों होगा माइनस साइन का मतलब है ये वाला पोर्सन ठीक है ना अगर सर्कल के हिसाब से बात करोगे तो, तो ये पोर्सन नहीं चाहिए हमें सही है तो मतलब ये चीज कि एट एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट 
अपनी अपनी चॉइस है ठीक है ना मतलब दूसरे जब उसको सोल्व करोगे तब भी ये बात आनी है ठीक है ना मतलब जॉब फाइंड आउट की थी बस यहाँ पर इसको समझ लेना कि ये क्या है स्क्वेयर रूट के अंदर इसका तो इंटीग्रेशन आसान है इसके बाद है मतलब पावर रूल से इसकी पावर है स्क्वेयर रूट का मतलब पावर है वन बाई टू तो पावर रूल से एक्स की पावर वन बाई टू का पावर में एक जोड़ दो तो थ्री बाई टू हो जाएगा वन पहले थी और सॉरी वन बाई टू पहले थी और वन जोड़ दिया और डिवाइड बाई टोटल पावर सही है इसका टू अलग से रहेगा ठीक है ना इसका इंटीग्रेशन कैसे सोल्व होगा ये क्वाड्रेटिक है ठीक है ना तो इस तरीके से लेकिन लेकिन प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है प्योर कब होती जब मतलब एक्स स्क्वेयर के बाद डायरेक्ट कॉन्स्टेंट होता मतलब ये पावर एक वाली चीज ना होती ठीक है ना तो मतलब इससे पहले एक टाइप थी ये प्योर क्वाड्रेटिक के साथ फॉर्मूले थे डायरेक्ट इंटीग्रेशन के वो अप्लाई हो जाते लेकिन लेकिन पहले पे यहाँ पर प्योर क्वाड्रेटिक इसको बनाना पड़ेगा तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको ठीक है ना अब वो अपनी अपनी चॉइस है तो इस बात का मतलब हो सकता कोई किसी को ये चीज़ पसंद ना ही हो तो मतलब जो मतलब सिंप्लीफाई किया था रिजल्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल को इस तरीके से नहीं लिखा था ठीक है ना मतलब प्लस वाई का स्क्वेयर और राइट हैंड साइड में सिक्सटीन था सही है तो इसको मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा फंक्शन सिर्फ y निकालोगे तो मतलब 16 सबसे पहले ये इस साइड प्लस का था उस साइड माइनस का हो जाएगा कहने का मतलब कुछ इस तरीके से सही है और उसके बाद स्क्वेयर है तो स्क्वेयर रूट मतलब सिर्फ y चाहिए था और प्लस माइनस आएगा माइनस साइन खत्म होगा हमें पता होना चाहिए माइनस साइन कहाँ पर गया ठीक है तो इस तरीके यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा ठीक है ना तो मतलब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन आसान है क्यों आसान है बताओ यहाँ पर क्योंकि प्योर क्वाड्रेटिक है यहाँ पर हमें केवल एक्स से मतलब रहेगा एक्स ये मतलब पूरे को एक्स पढ़ लो ना तो इस तरीके मतलब एक ये फॉर्मूला पढ़ा था इंटीग्रेशन के अंदर कोई कॉन्स्टेंट हो जैसे ए स्क्वेयर इसको आप ये लिख सकते हो सही है फिर माइनस साइन ये एक्स का स्क्वेयर है ये पूरा आपको एक्स नजर आना चाहिए एक्स की पावर एक सही है ये ये तंग नहीं करेगा माइनस फोर सिंपल सी बात है और उसका स्क्वेयर रूट तो मतलब यहाँ पर आपको पहले मतलब जैसे ऊपर तो थी क्वाड्रेटिक उसको कन्वर्ट करो प्योर क्वाड्रेटिक में फिर फॉर्मूला अप्लाई करो अगर इसके हिसाब से चलोगे तो भी ठीक है या फिर इसके हिसाब से चलोगे तो ऊपर वाले को सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि डायरेक्टली प्योर क्वाड्रेटिक लिखी हुई है तो उसका फॉर्मूला अप्लाई कर देना अपनी अपनी चॉइस है ठीक है तो इस तरीके से मतलब आगे कैलकुलेट कर सकते हो हाँ अगर इस फॉर्मूले की बात हो ठीक है ना हाँ ये कह सकते हो आप कि यहाँ पर सेवन वाली मतलब जहाँ पर सात फॉर्मूले थे वो थे डिवाइड में ये तीन फॉर्मूले थे जहाँ पर ठीक है ना इंटीग्रेशन के प्लेलिस्ट के अंदर ये बात आप चेक कर सकते हो ठीक है ना तो मतलब इसका अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो ठीक है ना तो अच्छी बात है तो किस तरीके से तो जैसे कि बस कह दो कि डायरेक्ट ही एक्स बाई रूट वाली चीज़ है जी तो मतलब इस तरीके से फिर क्या होगा प्लस ठीक है ना इसके बाद कुछ इस तरीके से अभी ये तो फॉर्मूला था ठीक है ना इसके अंदर हम कुछ भी नहीं कर सकते और साथ में इंटीग्रेशन के लिए सी अप्लाई कर सकते हो आप हाँ मत करना क्यों नहीं करना क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल का नुमेरिकली इस वजह से सही बात है बस यहाँ पर मेन बात क्या है ये एक्स इसके हिसाब से फिर आपको एक्स नी ये कह दो कि ये डायरेक्ट हमें एक्स नजर आ रहा अच्छी बात है एक्स यहाँ पर x माइनस फोर है जो वो x का काम कर देगा समझने के हिसाब से सारा फॉर्मूला उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा सही बात है और a क्या आपका a क्या है स्क्वेयर रूट सिक्सटीन का या फिर कह दो फोर है वो भी ठीक है इस तरीके से तो इस तरीके मतलब बेस या यहाँ पर बेसिक फॉर्मूला अप्लाई होगा उसके बाद कैलकुलेशन है ठीक है ना इसका इंटीग्रेशन निकल चुका था फिर लिमिट पुट कर देना सबसे पहले अपर लिमिट फिर माइनस साइन लोअर लिमिट तो इस तरीके सारे फंक्शन में तो कैलकुलेट करना अपने आगे और कुछ भी नहीं है ठीक है और अगर लास्ट में आंसर की बात करो तो ये आंसर आ जाएगा ठीक है ना कैलकुलेट कैलकुलेशन और कुछ नहीं सही है तो इस तरीके से हाँ अगर कोई डाउट हो तो कोई भी मेरिकल उठा लो आप ठीक है ना डेफिनेट इंटीग्रल का कहाँ पर एरिया बिटवीन टू कराओ उस कंसेप्ट का सही है मतलब भी आगे किस तरीके से मतलब कोई सिमिलर मेडिकल आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर ठीक है ना जो डेफिनेट इंटीग्रल की प्लेलिस्ट है उसके अंदर और ये टॉपिक है जो एरिया बिटवीन टू कराओ ठीक है ना वहाँ पर मतलब कोई भी मेडिकल मिल जाएगा आपको कि किस तरीके से आगे सोल्व होता है ये आंसर मिल जाएगा तो इस तरीके से 
तो बस और ये भी कह सकते हो आपकी सिर्फ ये आगे तो बेसिक इंटीग्रेशन है लिमिट पुट करनी है आंसर आ जाएगा ये पाई वाली ट्रम तो यहाँ से निकल आएगी और कुछ नहीं तो इस तरीके से तो इस तरीके से न्यूमेरिकल का सोल्यूशन रहेगा बस मेन क्या है सबसे पहले जोमेट्री कोई भी न्यूमेरिकल उसकी अगर उसका डायग्राम पॉसिबल है तो वो बना लो सारा न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा इस तरीके से अब कुछ बेसिक बातें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ पैराबोला कौन सा सर्कल बस उसके बाद समझो डायग्राम को ये जो आगे जो रिक्वायर्ड एरिया वाला कंसेप्ट है ना मतलब डेफिनेट इंटीग्रल कौन सा कंसेप्ट एरिया बिटवीन टू करो उसको आसान बनाने का तरीका क्या है इसको समझ लो ठीक है ना कि किसकी हेल्प से रिक्वायर्ड एरिया निकल जाएगा उन पोर्सनों को ब्रेक कर लो कि कहाँ से किस में काम चलेगा माइनस होगा या फिर नहीं होगा माइनस कब होता है सिंपल सी बात है माइनस कब होता है कोई भी एरिया जब वो चीज रिपीट हो रही हो ठीक है ना ये कह सकते हो आप यहाँ पर रिपीटेशन का कोई केस नहीं है तो इस वजह से माइनस कहीं पर नहीं होगा दो ट्रम आ जाएंगे आगे कैलकुलेशन है तो इस तरीके से तो इस तरीके से न्यूमेरिकल का सोल्यूशन रहेगा तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तब तक के लिए थैंक यू